Hola amigos de Wine News TV, les invito a conectar conmigo y con mis invitados en Wine News TV On The Go, un podcast que a su vez es un espacio donde aprenderás sobre el mágico mundo del vino a través de invitados de todas partes del mundo que nos contarán sobre sus proyectos para obsequiarnos de forma embotellada, música, fuego y leones, como decía el gran maestro argentino Jorge Luis Borges en su poema Soneto al Vino. Hola. Hola, querido Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto sí. saludarte. Igual, querida, ¿cómo estás? Estoy feliz en Ixtapas y Guatanejo, que es una playa mexicana en, en el estado de Guerrero. Aquí me puedes ver todavía casi, casi recién salida de mañana y muy emocionada de, de estar contigo y con tu audiencia. Gracias, gracias, Joana. Gracias primero que nada por acceder a charlar conmigo. Te lo pedí. Sé que estás de vacaciones con tu familia, pero créeme que desde que vi esta certificación de sommelier de agua, me interesó muchísimo porque para empezar no sabía que existía y número dos, eh, quiero aprender, por supuesto, le estaba diciendo a mi audiencia antes de que tú entraras que eh, te sigo hace mucho tiempo en redes, me encanta lo que haces, obviamente te conozco como sommelier de vino, pero cuando vi todo esto, el tema del agua, yo dije, tengo que pedirle una entrevista. Eh, gracias, gracias por sacar este espacio de, de, de un tiempo que es sagrado, que es cuando uno está con la familia, eh, y quisiera empezar antes a hablar de agua, aprovechando que te tengo en cámara, que me cuentes un poquito de tu carrera como sommelier de vino. ¿Cuándo empezaste en el mundo del vino? Ay, bueno, pues primero gracias. Me honra mucho que me digas eso porque yo también te sigo de hace mucho y me fascina lo que haces. Gracias. Y esta es la belleza de la, la parte como súper positiva de las redes, ¿no? Cómo nos conectan a través de países, de personas, de gente con la que tenemos tantas cosas en común. Y bueno, dicho esto, pues justamente tengo 16 años en el, en el tema del vino 14 de ellos como sommelier de la Asociación Mexicana de Restaurantes en México. Eh, también en ese, en ese trayecto pues han pasado muchas cosas, principalmente empecé siendo consultora en restaurantes para ese tipo de lugares que, que necesitaban un sommelier, pero no querían tener un sommelier de planta, ¿me entiendes? Claro. Entonces al final pues eh, la carrera se fue, se fue yendo mucho hacia la consultoría también en comunicación, eh, a la creación de experiencias, algo bien importante que, que, que hago como sommelier es la creación de experiencias sensoriales para marcas, para claro. empresas. Claro. Y, y pues el tema del vino, tú sabes que nunca hay, un, nunca hay un finito, siempre hay un, tienes miles de posibilidades y miles de hiper, super especializaciones, que si te especializas específicamente en vinos de tal lugar y en espinos espumosos de tal lugar y, y en, este, en servicio. Entonces, pues el tema del vino es infinito. Claro, claro, por supuesto. Y te pregunto, ¿estuviste expuesta al vino? ¿Tus padres tomaban vino? México obviamente es un país que tiene su industria nativa, sobre todo yo conozco los vinos del Valle de Guadalupe. Por ejemplo, en mi caso, yo nací en Ecuador, vivo en Puerto Rico hace muchos años, pero en mi casa había una agenda social muy cargada, mis padres tenían invitados todo el tiempo, así que era muy normal para mí ver eh, copas con chablis, copas con vinos de Francia, ¿en tu casa tú estuviste expuesta al consumo de vino por tus mayores o fue algo que vino después? Fíjate, que qué linda pregunta, creo que no me la habían hecho, si bien mis, pap mis papás tomaban vino, pero no te quiero decir así como, uy, era la bebida que había en mi casa, no, o sea, era una bebida que de pronto existía, Sí, en los, eh, justamente cuando invitaban amigos o cuando un amigo llegaba con una botella de vino. De hecho, el mejor amigo de mi papá, Mario Cabrera, que en paz descanse, fue la primera persona con la que yo probé vino. Y recuerdo que eh, como me lo explicó tan lindo y era un vino sencillo y todo, pero más que eso, yo me atrevería a decir que mi amor y mi, y mi entendimiento y mi acercamiento viene del lado de la tierra. Vengo de una familia de agricultores de aguacate de cuatro generaciones y, y de un estado muy gastronómico en México, que es Michoacán. Entonces, para mí el contacto con el producto en bruto, con la tierra, con el origen como más profundo de los alimentos, es algo que traigo como muy intrínseco. Sí siento que viene más de ahí, 
que tanto de estar como tan expuesta. Después este, estudié gastronomía y en la carrera pues, pues veíamos la, eh, la materia de enología que era totalmente teórica, o sea, fueron tres semestres y nunca catamos un vino. <risa> Entonces era una carrera en la que yo entendía mucho esta parte del suelo, de, pues, de las horas sol, de que si los grados bricks, de que si la uva ya llegó a la maduración perfecta. De, y creo que venía mucho de este entendimiento que yo tengo con la agricultura. Entonces, más, más que este acercamiento como de mis mayores, sí creo que viene de, de la tierra, literal, de, de la agricultura mexicana. Claro, y la comida mexicana es riquísima. Yo te diría que es eh, probablemente de las cinco gastronomías más importantes del mundo, un país al que quiero mucho. Tuve un roommate en Washington que era de Tepic, de Nayarit. Y cuando me, cuando, cuando me fui de luna de miel, me fui a México, así que es un país que quiero mucho y su gastronomía también. Y la parte de la comunicación, Joana, porque uno puede saber mucho de vino, pero te veo en cámara muy natural, te veo un poco con porte de periodista, con una muy buena eh, gesticulación, una muy buena pronunciación. ¿Eso estudiaste comunicaciones o no? No, 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 para nada. O sea, realmente... Fíjate que mi tema con las redes, y hace rato lo mencioné cuando invité a mi audiencia a que se nos unieran ahorita, eh, fue, fue en pandemia. O sea, yo no tenía re tantas redes, fue realmente una, una consecuencia de solamente estar conectado a través de las redes sociales. Y ahí mi, literalmente, pues tú sabes que en 2020 lo que hacíamos era esto que estamos haciendo tú y yo, claro. pero todos los días, tres veces al día, entonces... Creo que es algo que sí, pues que siempre te pone nervioso, ¿no? O sea, siempre al final estar frente a alguien y estar diciendo algo con los argumentos correctos, con elocuencia, con siendo resumido, pues es un, es un reto muy grande y lo tomo muy en serio. Entonces, más bien creo que me lo tomo en serio, y, pero no, nunca he estudiado nada <ríe> como tú, que yo sé que tú sí eres un profesional. No, no. no. <ríe> Soy abogado, soy abogado, pero antes de estudiar leyes, estudié periodismo y literatura, pero no de forma, digamos, eh, formal, valga la redundancia, sino que más bien eh, hice una electiva en periodismo y bueno, siempre quise escribir, publiqué un poemario, o sea que tengo una vena como de poeta frustrado, ¿no? de, un, de, de un comunicador frustrado. Yo soy como un don Francisco sin dinero, más o menos. <risa> Oye. Joana, dos preguntas más de vino y entramos a claro. la agua. ¿Tuviste tú, porque yo sí lo tuve, ¿tuviste algún vino que fue parte agua, que fue fundacional, que fue un antes y un después? ¿Tuviste una botella o una región o una uva que cuando tú probaste ese vino dijiste algo aquí en mí se está moviendo? Quiero dedicarme de alguna forma u otra a esto por el resto de mi vida. ¿Tuviste ese vino que fue el primer amor? Eh... <risa> Fíjate que justamente esto que te decía de, del mejor amigo de mi papá, él le gustaba mucho llevar vinos blancos, que tú sabes en México, y, y si no me equivoco, en Latinoamérica no es común. Casi es muy de tinto el, el, la gente en Latinoamérica. Y él le gustaba mucho tomar vino blanco. Y recuerdo que siempre llevaba Blue Noon. Claro, el Riesling. <ríe> El Riesling de Blue Noon y también llevaba Tall Horse, que si no me equivoco, o sea, debía ser el Sauvignon sí. Blanc. Sí. Eh, y la verdad es que no es que, uff, me voló los sesos, no, pero sí recuerdo que fue la primera vez que tomé un vino por más allá de solo beberlo, sino que fue la primera vez que yo estuve en contacto con un producto que ya no era el mismo producto que normalmente o habitualmente tomaban los adultos o los señores, sino que este me estaba explicando que venía de tal lugar, que venía de Sudáfrica, que mira la jirafita que ellos le dicen así, que ta, ta, ta. Mira, y es que te debes de servir poquito y mira, es que la temperatura debe ser tal. Y él tuvo muy puntuales consejos y muy específicos que me hicieron como decir, wow, este producto merece la pena ponerle más atención. A ver, los mexicanos somos súper cerveceros y tequileros, claro. pero... Te, te veo a cada rato con una marca que me integra. Mi esposa, mi esposa es súper tequilera, pero ella toma solamente añejo y extrañejo. Eso es lo que le gusta. 
Wow. Eh, tiene un gusto, un gusto medio caro. <risa> pero pero te, veo, te veo tomando un tequila negro que me llama mucho la atención. Nunca he visto eso. Es que es el primer tequila negro que, que ha existido en México, además de manera natural y orgánica y kosher, porque bueno, en realidad tener un producto, un destilado de un color, pues es, le agregas colorante y punto. Entonces lo fascinante de este, de este tequila es que justamente es negro naturalmente por el proceso y por esa mezcla precisa de las barricas tatemadas y de luego la barrica en reposo, entonces le da un color que no es negro, pero es como amar. De hecho, creo, así creo. Sí, 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 claro, claro, no es negro, es como color café, como un licor de café, ¿no? Sí, como un caoba muy profundo. Yo soy, los mexicanos somos tequilerísimos, nos sentimos sí, muy sí, orgullosos sí. y justamente... Eh, pues es algo que comprendemos desde muy jovencitos, que a ver, el tequila es de agave y es agave azul, y el tequila es un mezcal, y fue primero el mezcal, luego el tequila, pero el tequila fue el que nos posicionó mundialmente. Entonces, como que todo mexicano que tiene un toque sibarita, siempre se va a saber dos, tres, cinco datos del tequila. Bueno, ahora yo estoy muy enganchado, porque si hay un hombre que yo amo desde chiquito, es, con, es compadre, compatriota tuyo, el señor Luis Miguel Gallego Basteri. Lo he visto 14 veces en concierto. Mi, no, primer, okay. mi, mi primer concierto fue Luis Miguel en Guayaquil a los 13 años y el último hace, tres me, hace siete meses aquí en Puerto Rico. O sea, el sol, soy súper fan del sol, pero súper fan, súper fan. Y ahora está metido con algo de tequila, lo vi. Sí, eh, creo que tiene uno, ¿no? no me sé ni cuál, pero seguro que sí. O sea, todos amamos al sol, o sea, el que no sí, es, sí, es sí. algo raro. Sí, sí, no, es una, es una, es una salvajada. Última pregunta de vino y nos vamos al agua porque mira, claro. tengo la asignación tuya. Es... Fue, so, wow, fue encontraste. Y Fiji, wow. eh, Oye, estaba nervioso, ¿no? Es que no sé nada de agua, me encanta tomarla. Yo, ok. Yo y, y, y esto es un poco para conocerte a ti, conocer, conocerte como persona y conocer tus gustos de vino. Y es una pregunta media tonta, pero es una pregunta media mis universo, pero al mismo tiempo es una pregunta que me ayuda a escarbar, aunque sea en un minuto, quién tú eres o quién eres tú. Si pudieras tomarte una botella de vino con cualquier persona de la historia, viva o muerta, famoso o un familiar tuyo que nunca conociste, tal, tal vez un tatarabuelo, puedes decirme con Elvis Presley o puedes decirme, no sé, con John Lennon, con quién te sentarías a tomarte un vino y qué botella llevarías? Madre mía, eh, si fuera solo una, digo qué difícil porque sin duda me encantaría traer a la, a la vida de nuevo a gente tan amada que ya se bueno, fue y tomarme una bueno, copa puede, de vino. A ver, puedes puede decirme un, un, un conocido y un desconocido o un familiar y un desconocido. Dale, dos personas. Sí, de, pero, me tienes no. que decir, pero me tienes que decir dos vinos, uno para cada. Ok, ok, ok. Entonces, a ver, definitivamente, eh, definitivamente me encantaría tomarme un vino con Teresa de Calcuta, que yo no sé si ella tomara vino. Pero está bien, pero yo, bien. Tú, tú le ofreces, tú le ofreces. Yo lo, le diría, por favor, así, te traigo a la vida para que me cuentes tal y tal y tal cosa y para que nos tomemos un vino juntas. Y yo creo, eh, no sé, yo creo que elegiría algo sencillo, muy directo, muy fácil de entenderse. Creo que o, o, o elegiría un champagne, que es una de mis bebidas que más me intrigan y que más me apasionan en la vida. Este, y que además creo que se vuelve sencillo cuando vas en la segunda copa y ya nada más estás disfrutando, ¿no? Eh, qué lindo, qué lindo eso. Se vuelve sencillo en la segunda copa. Creo que te voy a, ci te voy a citar en, mi, en mis encuentros. Como dice mi amiga Joana Vallejo, perfecto. <risa> Sí, no sé, un, un blanc de blancs, un chardonnay, ¿no? Que además significa puerta de Dios. O sea, no sé, creo que, creo que con Teresa de Calcuta me fascinaría tomarme un vino y hablar de tantas cosas y que se me pegara todo, todo, todo de ella, me encantaría. No sé si pudiera hablar de los nervios o de la emoción. Claro, claro. Pero claro. igualmente el, el champán me ayudaría ahí en ese, en ese tema. Y sin duda, pues mi, mi abuela materna, este, que ya murió, me encantaría traer la vida este, y también me tomaría un champán con ella porque era su bebida favorita y si no, la verdad es que soy fan de, soy muy amo el vino en general entonces me encantaría a lo mejor elegir que ellos eligieran el vino que quisieran este, pero creo que me considero muy apasionada de los vinos de viejo mundo 
y aparte se me hacen bastante complejos, entonces siempre tener un frente a mí una botella de viejo mundo de una región muy compleja, pues para mí es un, es un agasajo, porque como empezamos diciendo, nunca terminas de aprender, ¿no? Entonces cuando te vas, te tomas los vinos que estás acostumbrado o que súper conoces o que no te intrigan tanto o que no te retan tanto, esos países que a lo mejor bebes mucho, pues se vuelven, qué lindo, qué rico, ya sé qué esperar, pero yo siempre prefiero tomar un vino que nunca he tomado. O sea, si alguien me dice, oye, Joana, ¿qué vino te, vin te llevo a la casa porque voy para allá? Siempre le digo, el que tú quieras, el más raro, el que yo no conozca. O sea, claro, eso es, <risas> eso es para maravilloso, porque cuando te enfrentas a una botella nueva de vino, es como, es, es un... Es un planeta distinto al que estás entrando, ¿no? Hay un elemento de sorpresa. Me pasó ahora que estuve como un mes en España y estuve en el Priorato y tomé vinos de Andorra. Wow. Tomé unos vinos de Andorra increíbles. Eh, y claro, ¿no? Yo también llevo más o menos unos 16 años comunicando el mundo del vino. Yo no soy sommelier como tú, soy entusiasta, soy comunicador, pero no había tomado nunca vinos de Andorra y la verdad es que hay un Riesling de Andorra que es una maravilla, locura. Una, una locura bueno, ahora vamos a hablar de agua que es el tema que está sobre la mesa, sobre el tapete antes de entrar a las botellas y demás, cuando yo vi tus videos, me alegré, te mandé una notita dije en mi fuero interno perdona la palabra, ¿qué carajo es un sommelier de agua? ¿qué, qué es un sommelier de agua? sí, o sea, pregunta real, eh, un sommelier de agua es un especialista catador de aguas finas y yo creo que ahí radica la diferencia, ¿no? Porque tú puedes pensar, agua, bueno, pues el agua que tomamos en, en, en casa, de filtro, de garrafón acá, por ejemplo, en México. Y si bien, claro que también la puedes catar, esa agua no se vuelve interesante o no se vuelve un producto que como sommelier te intrigue, te emocione. Porque el agua, para un sommelier de aguas, y yo creo que para todo el mundo, cuando lo puede comprender verídicamente, es un producto que puede ser tan emocionante como un vino. Las aguas finas radican en cuatro cosas, más o menos para resumirte, es que vengan de un lugar de origen, o sea, de la naturaleza y no de fábrica, no de purificadoras, ¿no? Que ven, de, y tus aguas vienen de, de origen, ¿no? Este, pero sí, después, si no está bien limpio, si no está descontaminado espérate, el lugar... Espera, espérate, amiga, que esto es importante. Sí. Dice en... en... Eh, en Power en Power Latina me encantan los vinos pero estoy curiosa de saber más sobre la experta sommelier de agua mi gente linda los que quieran hacerle preguntas a Joana usen la parte inferior derecha de su pantalla hay un signo de interrogación si le hacen la pregunta yo con gusto la leo porque si no con la gente que entra y saluda no lo puedo ver disculpa que te haya interrumpido Joana y por pero, supuesto uh. sí, sigan a sommelier a la carta que tiene un contenido maravilloso, súper estético, súper bien hecho, muy elegante, muy refinado, no como las chapucerías que yo subo. Joana, sigue, <risa> sigue, por favor. Por Dios, por Dios. No, 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 qué padre que tu audiencia está interesada y, este, y justamente te decía que, se, que, que para que tú puedas nombrar a un agua fina o un agua digna de vestir una mesa elegante, o de incluso suplir el vino en ciertos momentos, tiene que tener cuatro cosas. Venir de un lugar de la naturaleza que esté lo más protegido, lo menos contaminado posible, lo más este, resguardado. Otro es que tiene que tener, eh, bueno, obviamente tiene que tener minerales, porque lo que, lo que hace un agua fina o muy interesante o muy diferente una de otras es que tiene minerales, minerales, sodio, potasio, magnesio, este, calcio, o sea, pensemos en eso, porque nosotros pensamos en el agua como un producto que simplemente nos hidrata, y un agua fina, el tema de la hidratación, es lo mínimo que debe de hacer, debe de generarnos una experiencia sensorial en mesa, debe ser emocionante cuando la bebemos, debe ser distinta, debe ser notoria, debe ser fuera de serie, no necesariamente como que te voló los sesos, tomé Fiji por primera vez y me voló los sesos, no, sino que, sino que lo haces por primera vez con una cierta conciencia y dices, oye, es verdad, como que nunca me había percatado que Fiji sabe distinto que esta que normalmente tomo o que la que tengo en casa. Otra cosa que deben hacer las aguas finas, muy importante, digo, tienen, tienen este, 
minerales, provienen de la naturaleza, nos generan experiencia y por supuesto nos deben de brindar salud y bienestar. Que tú dices, bueno, pues es agua, obviamente te va a brindar salud, pero las aguas eh, que ya están demasiado purificadas, que ya les barrieron en fábrica todos los minerales, no, la verdad es que no te van a ni siquiera hidratar correctamente. Entonces tú dices, oye, ¿cómo no me he muerto si yo he tomado agua toda mi vida pues de purificadora? Bueno, porque la verdad es que muchos de los minerales que necesita el cuerpo los adquieres de alimentos. Pero básicamente el agua fina, para mí lo más importante de todo, lo más, es que viene de un lugar específico, es decir, tiene terruño como los vinos. Si tú me dices, ¿cómo? Pero el agua tiene terruño, pero claro, de hecho es un terruño bastante más transparente, bastante más directo, bastante más fácil de identificar. No es como si yo te dijera, oye, un agua de glaciar de Noruega, pero no, ¿qué crees? Que un agua de la Cascada, tú eres de Ecuador, hay un, hay un este lugar muy importante, no me acuerdo el nombre, en Ecuador, pero emerge el agua a chorros y si no me equivoco, hasta caliente. Entonces es un agua que tiene una mineralización súper alta. Entre más caliente el acuífero, un, una mayor cantidad de minerales. Entonces tú, con, cuando empiezas a comprender eso, dices, ah, bueno, claro. Y entonces me estoy tomando un agua que cuando la pruebo, aunque la vamos a probar toda a 13 grados, esta me va a saber súper saladito o me va a saber como a habas o a garbanzos, no sé si ustedes tengan, que sabe como carnosito, como, como pastocito. Y esto es, por tanto, a lo mejor magnesio o calcio, te sabe a tiza. O sea, verídicamente tienen sabores. Entonces, se vuelven productos que, no sé si sepas, pero seguramente sí, que el mercado de abstemios está creciendo impresionantemente. Sí. Entonces, tú vas a un restaurante como abstemio, digo, yo no soy, pero imagina que lo fuéramos, vamos a un restaurante como abstemios, ¿y qué nos tiene que ofrecer una experiencia sensorial, un, una cena maridaje? Si no, si no tomamos vino... Te ofrecen un refresco, una soda, te ofrecen un agua con, con endulzantes, te ofrecen una coctelería y más o menos deficiente, sin alcohol. Y la realidad es que a lo mejor tú no quieres azúcar tampoco, a lo mejor tú lo que quieres es algo súper sano, súper delicioso, pero que pueda suplir esa experiencia emocionante del vino. Y aunque no se pueda creer, el agua puede justamente hacer esa función emocionar tus papilas, ser súper interesante. Hay botellas que literalmente vienen de agua, que vienen embotelladas como una botella de champán y que tienen una burbuja súper fina y que entonces cuando la destapas se vuelve un momento pues de celebración en el que dices, oye, mi amigo que no toma, le traje esta botella súper especial para él. Pues es, es de verdad un tema... Emoción, em, súper sí, emocionante. Su, ¿no? su, incre, increíble, Joana, fíjate, ahora que estuve en Galicia, estuve un, varios días en Galicia visitando bodegas en el Ribeiro y en Rías Baixas, y me ofrecieron un agua de allí, de la zona, algo que hicieron un gran trabajo en ofrecérmela, ¿no? Eh, me trataron súper bien como periodista de vino, entonces me, me daban muchas cosas a probar. Y me acuerdo probar esa agua y decir, esto no se parece a nada que haya tomado. Entonces, sí, ahora que me lo dices, puedo hacer una distinción, una discriminación en mi cabeza de un sabor versus el otro o de una sensación. Yo creo que al final, al igual que el vino, esto trata mucho de sensaciones. Te hago una pregunta. Eh, tocaste el tema de los 13 grados, que me lo habías escrito por WhatsApp. Esa es la temperatura en la que se debe servir el agua, 13 grados. 13 grados es, el, es el, la temperatura de consumo ideal, que si te fijas no es fría, no es helada. Es una temperatura fresca, bastante bien, bastante fresca, pero no es helada. Y algo muy importante, no debemos poner hielo al agua fina. Si estamos de una purificadora, así no pasa nada. Pero imagínate que te traes un agua de Asturias, como en el caso de la que vamos a probar tú y yo, del manantial de Asturias hermoso que se, se extrae a 300 metros de profundidad, que se hace todo para que tenga la mínima intervención humana, Básicamente es un agua inocua, o sea, está, no, está, no, no ha sido tocada por el hombre hasta el momento en que se embotella. Llega a ti y tú le pones un hielo de dudosa procedencia, que si bien, 
que si bien puede estar súper purificado y lo que sea, pues va a tener cómo se purificó, pues con cloros, con, con químicos, que van a cambiar totalmente el sabor de esta agua espectacular. Entonces mucha gente eh, está, estamos, está acostumbrada a beber agua con hielo, ¿no? Pareciera como, ¡ay, qué delicia! Un agua, un agua mineral con, con hielo, pero es el peor error que podemos cometer porque el agua es tan preciosa, viene de un lugar tan resguardado, que bébela como es. Interesantísimo. Oye, en el mundo del agua cabe hablar de, de algún país precursor o pionero. Sabes que en el vino hablamos mucho de Francia, ¿no? Como el termómetro, el barómetro, tal vez la cuna de los varietales más importantes y la gente homenajea y trata de emular a Francia. ¿Hay como tal en el agua también un país, digamos, impo mega importante por encima de los demás o no? Eh, sí, pero es, es, es bastantes países, es la Unión Europea. Ya. O sea, las aguas en la Unión Europea hay incluso una, este, una legislación de aguas finas europeas, de aguas de origen europeas, en la que está resguardadísimo y tienen que cumplir con muchísimos este, normativas para poder ser llamadas aguas de origen o aguas minerales o Fine Natural Waters Europa. O sea, realmente eh, es, eh, lo que yo tengo entendido es que ha sido toda Europa. Por supuesto, hay países que sí, se destacan bastante más, como Alemania, como Francia, como Italia misma. Hay muchas marcas que tú y yo conocemos que son famosísimas, ancestrales. Y justo viene, si te fijas en la historia del agua, casi todas viene de estos manantiales que se decían milagrosos. O sea, tú te ibas y te bañabas en el manantial de no sé qué y te curabas de todos tus males. No es que fueran milagrosas como tal, sino que es la medicina de la antigüedad del agua. O sea, lo, los pocos accesos que tenían a, a, a Boticaria pues eran justamente a través del agua. Y estos minerales distintos, dependiendo las, las, las regiones, pues obviamente producían bienestares distintos, ¿no? Si yo te digo, oye, un agua que tiene este, muchísimo sodio, ¿es buena? Tú me vas a decir inmediatamente, no, absolutamente, evita el sodio. Nos han satanizado el sodio muchísimo en marketing y en realidad el sodio natural, el sodio que viene del agua, que no está añadido, es un mineral importantísimo para que, nuestro, para que funcionemos, para que estemos bien como deportistas, imagina. Entonces, pero también un agua con mucho sodio no es lo mejor para los niños. Entonces, pues claro, tú, no es, no es este, coincidencia que muchas aguas importantes que tienen marcas ancestrales que todo el mundo ubicamos tengan nombres de spas en lugares de Italia, en lugares de, de Francia. Y pues sí, en general, respondiendo a tu pregunta, toda la Unión Europea es muy característico. Mi mamá, yo me acuerdo mucho la primera vez que ella fue a España, pues yo era una joven, estaba muy, muy jovencita, pero ya, estaba, ya me empezaba a interesar el vino, yo tendría unos 15 años, y me acuerdo mucho que me dijo, hija, es que en España y en, y en Francia y en Italia te va a encantar porque ahí tomas vino, porque el agua es tan cara, es carísima el agua. Claro, claro. Botella, que pe, mejor tomas vino. ¿Por qué es tan cara? ¿Por qué era tan cara? Hasta ahorita comprendo que es porque era agua fina, era agua premium. No era agua de, de la llave, claro, no era agua claro. purificada, era agua de una región claro. específica. No eran las aguas más frescas del Chavo del Ocho. Exacto. No agua fresca. <risa> Oye, Exactamente. Esa, yo, yo crecí con el Chavo, lo amaba. Oh. Ok, vamos entonces a, a probar. ¿Pruebo una primero, las pruebo al mismo tiempo? ¿Cuál pruebo primero? No, fíjate que vete primero por Fiji, porque es un agua de mineralización sí. baja. Para que, me entiende, para que más o menos ponga en contexto rápido, un agua de mineralización baja tiene menos de 50, luego media este, tiene hasta 300 minerales, hasta 300 total de sólidos disueltos, TDS, y luego arriba de eso es un agua alta en minerales, o sea, como hasta los 800 o 1000 alta en minerales, y luego, no es cierto, hasta los 800, y luego después de 800 es súper alta en minerales. ¿Está de aquí? Entonces, ¿Está de aquí? ¿Tiene cuánto? Menos de 50 minerales, menos de 50 total de sólidos disueltos o minerales. Perfecto. Para la gente que se está uniendo, Joana Vallejo es sommelier de vino, sommelier de agua, y supongo que eh, hay formas de tomar estos cursos desde Puerto Rico o en línea, así que síganla, escriban, escríbanle, ella siempre contesta, 
por si les interesa cursar estudios en el tema del agua. Ok, amiga, tengo una copa de mis auspiciadores Riddle, agradezco que me auspician. Ah, muy bien, ¿cuántos, cuántos sirvo de, 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 en la copa? Igual que en el vino, a ver, recuerda que lo que tú no quieres es que se te caliente de más, entonces igualito que en el vino, digo yo, aquí está haciendo muchísimo calor, la verdad que ya se me subió un poco. Pero... Aquí en Puerto Rico también, créeme que estamos en temperaturas similares. Uf, yo escogí, no, no encontré Fiji por acá en Ixtapa, pero tengo un agua que amo, que es mexicana y que también es baja, en, es baja media, tiene como 120, 130 TDS. Ok, Entonces, vamos a servir. Vamos a servir como así. Como, Ahí. Como si fuera vino, tal cual, exactamente. Exactamente. Y yo te voy a decir algo como para que la gente no se asuste y diga, Dios mío, qué que Cosa más ridícula, porque claro, es normal, ¿no? Los sommeliers de agua medio nos enfrentamos a, esta, a este juicio de la ridiculez de catar agua, pero yo te puedo decir que es el producto pues, más importante del planeta. Y además... Pero, 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 pero yo lo vería, disculpa que te interrumpa, lo, lo vería tal vez como que están pensando que eres esnovista o de que, a ver, el, el, el cuerpo humano está hecho primordialmente de agua. O sea, si hay un elemento importante que hay que conocer es el agua, pero te corté, continúa. No, 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 justamente, o sea, que si algo, si algo le vamos a dar al cuerpo importante, si en algo vamos a poner atención, es en el agua, para mí. Entonces, bueno, yo estoy tomando una marca que se llama Ete Water, que es un agua preciosa, mexicana, ¿eh? ahorita te cuento un poquito más, y tú estás tomando Fiji, esta es, el, esta es el, la medida correcta, y no es que la vamos a observar, y a, a ver los destellos, sí podríamos irnos a ese nivel, pero principalmente lo que queremos observar es si tiene gas o no. Estas son aguas tranquilas, no claro, tienen gas. Aquí no, hay, aquí, no hay gas aquí no hay gas. Entonces, visualmente, cuando tenemos gas, pues sí podemos observar muy claramente si la burbuja es muy grande, es mediana, es miniatura, como lo haríamos en un champán, en un vino espumoso de mucha calidad. Y aquí también podemos observar, porque... Si yo, te, si yo te estoy explicando que, una, que un agua con muchos minerales pues tiene sodio, potasio, calcio, magnesio y algunos otros sulfatos, pues obviamente esto se va a ver en el agua. ¿Cómo se va a ver? Pues incluso turbio. Entonces, un agua entre menos minerales tenga, pues va a, ser, va a observarse bastante más limpia, por decirlo. Y no es que sea bueno o malo, simplemente pues no tiene muchos sólidos disueltos que puedan ahí como jugarnos raro en la copa. Cuando tenemos aguas con mineralizaciones muy altas, a mí me ha pasado que incluso las sirves y se ve como si fuera, como si tuvieran un poquito de leche el agua. O sea, al principio cuando te la sirven y el oxígeno como que se expande, se ve como si, tuvieran, como si te estuvieran dando un agua turbia, después ya se asienta. Pero bueno, primero que quede claro que sí observamos, pero por esa razón. Yeah. Después llevamos a, a nariz y aquí no es tanto como, como, híjole, me huele el manantial de Fiji de la montaña, de la tercera montaña de Fiji. No, es justamente para calificar su virgen, su, lo, lo virgen que está. ¿Y cómo podemos calific calificar si un agua está virgen? pues que no huele a contaminantes químicos o este, de la naturaleza. ¿Cómo serían contaminantes químicos? Pues obviamente aguas cloradas. Es muy fácil de distinguir un agua que está clorada. Es más, no sé, no sé si a ti te ha pasado, pero de pronto vas de vacaciones a, algún, a un otro lugar del mundo donde sabes que el agua es potable, que sale potable de la llave, y la pruebas y dices, uy, esto sabe a puro cloro. Claro. O sí, sabe, me ha pasado, me ha pasado, o sabe diferentísimo. Eso en es Nueva un contaminante. Eso es un contaminante, entonces aquí, un agua aquí, fina. Aquí realmente, y, y creo que esto es algo bueno, eh, no, no detecto nada que me estorbe o me moleste, es, no, no, hay nada, exactamente. No, no hay nada que me desagrade. Lo dices perfecto, no hay nada que me estorbe, no hay nada que sobresalga. Alguna, en alguna cata alguien podría decir, o sea, es que me huele a nada, o sea, hello, gracias por invitarme a esta experiencia en la que no huelo <risa> no. nada. Pero es como justamente, es que así te debe de oler. Claro. Justamente te debe de oler hiper virgen. Debe de olerte. Ya cuando tenemos más minerales, son aguas con bastantes más carácter que podemos percibir algunas otras cosas 
como tierra mojada, como hojas, Qué como interés. piedras. Qué interesante. Claro, o van a oler, obviamente, entre menos minerales, pues un agua. Hola, sana. hola Jesús, ¿cómo estás? Estoy con una sommelier de agua, sommelier de vino. ¿Cómo que soy un payaso criminal? No, por Dios, ¿qué te pasa? No te pongas a decir cosas así. Ajá, ¿y, después qué, ¿Y después qué hago? Y después olemos que todo está perfecto, que no nos huele a nada contaminante y entonces sí probamos. Y en probar, ahí vas a ver la diferencia. Da un trago grande, no es que puedes pasar o no por toda la boca. Central. Al final, tomas el agua y simplemente, ¿qué siento? Siento que es suave, siento que es ligera, siento que es robusta. Después de lo que más explicado, creo que es el agua más rica que me he tomado. Creo que como, como, ese, como ese tío que te explicó aquello de niña, yo también estoy sintiendo aquí como un... que estoy tomando con conocimiento de causa. Exacto. Estoy tomando de forma informada, ¿no? Que estoy tomando como un... Uno, no, un no un neófito. Qué interesante lo que me has dicho. A ver, la siento eh, refrescante, la siento sana, saludable, la siento de, delicada, no la siento pesada, no la siento golo, eh, go, eh, lo que decía hace un rato, que puede tener un cuerpo un poquito más tipo con, con, con untuosidad, no, lo siento delicado. Fíjate, fíjate que lo que estás diciendo es muy lindo, Fiji, yo soy fan de Fiji, es una marca que la verdad, pues sí, pues sí, está posicionadísima, pues sí, marketing bárbaro, lo que tú quieras, pero es real. Es un agua real, es un agua de Fiji, es un agua que tiene sílica natural y la sílica en boca se siente hiper suave. O sea, es un agua que no vas a sentir más acidez, más astringencia, sino que no, no es como que te va a limpiar, porque algo bien importante y bien interesante es que un agua fina no te debe de limpiar. O sea, las aguas finas no te limpian el paladar. De hecho, cuando estás en una cata con vino y te tomas el agua para limpiar, es el peor error que puedes pensar, porque un agua puede ser tan protagónica. Si tú no eliges bien el agua en una cata de vinos para que no hostigue a los vinos, puede ser tan protagónica que puede modificar mucho tus sensaciones, tus experiencias, sobre todo si tiene burbujas. Pero aún no teniéndolas, debes escoger mineralizaciones muy bajas para que sea así, simplemente como una caricia, como algo muy sutil, como algo que entra, no me molesta, no, no siento despuntado nada, no siento acidez, y justamente Fiji, como tiene sílica natural, te decía, se siente una ligera untuosidad, como que literal pasó y ya, pero como que te vas a acordar. Pero, pero te, te voy a contar algo y ahora que lo dices, y no es que, ah, ya me lo dijiste y ahora yo sé y tengo este conocimiento, Fiji a mí me auspició durante un año y medio, hicieron una campaña con algunos comunicadores y me enviaban cajas de agua todos los meses. O sea, tenía las botellas chiquitas, no sé si en México las tienen, que son las botellas pequeñas, no, no este mastodonte de aquí, sino las <risa> sí. botellas pequeñas. Pues yo tenía muchas de estas aguas y cada vez que la tomaba, la Fiji, la que me traían como pues, una colaboración, yo decía, esta agua me sabe mucho más eh, redonda, no sé si es la palabra que el, que el agua de la, de la nevera, de la refrigeradora, que, que el agua barata que uno se toma por ahí, decía, la siento mucho más sana, la siento mucho más eh, eh, que, feeling, ¿no? que te llena, que, que, que te satisface. Entonces, ahora que lo dices, sí definitivamente tiene un poquito más de volumen que el agua que uno saca de la llave. Siempre, fíjate, qué importante lo que dices, porque a pesar de que tú estás tomándote, los dos estamos tomando un agua de baja mineralización, pero tú todavía más baja y dices, bueno, 50 miligramos por litro de sólidos disueltos, o sea, de minerales, es mínimo. O sea, tampoco es como que vas a sentir, espérate, o sea, hay aguas de la llave o hay aguas de, gar de garrafón como acá tenemos o aguas de purificadora, que yo las he medido con TDS y tienen 2, 4, 6 de TDS. Esta tiene 50. Entonces, claro, es baja mineralización, pero hay algo ahí, en esta agua te estás tomando cosas importantes que te van a hacer sentir algo, sí. que si bien no pasa, no es, tan, no es tan evidente, si dices, no sé por qué, me está gustando más. Sí, definitivamente. Tengo una pregunta de Julio TRB, súper interesante el tema, que sigan los contenidos. Pregunta para Joana, ¿existe alguna diferencia entre el agua embotellada en plástico a la de cristal? ¿Cuál recomienda usted entre embotellada en plástico o embotellada en cristal? Qué buena pregunta. 
Claro que hay una diferencia, por supuesto. Fíjate, el agua es, es algo muy lindo. El agua no tiene caducidad. Y sin embargo, tú ves siempre en las botellitas que tienen lote de caducidad. En el PET, en el plástico, pues sucede más rápido. Entonces, si tú me preguntas la sensación de frescura o van a estar resguardadas en mejores condiciones, definitivamente el cristal. Pero las mismas marcas, si te fijas, tienen su opción PET y su opción cristal, casi todas. Fiji no tiene cristal, fíjate, curiosamente. ¿Y por qué tú me vas a decir, oye, qué contaminante Fiji, qué raro? Curiosamente, es bastante más contaminante el cristal que el PET, porque el PET es totalmente reciclable. Ya me fui a un tema, pero quiero explicar por qué. Y el cristal hace más huella de carbono por el transporte, simplemente el peso. O sea, si tú de pronto en Puerto Rico encontraras esta agua mexicana ETE, que está precioso el envase de cristal, pues obviamente implicaría algo este transporte, ¿no? Entonces, para ese tipo de circunstancias, las marcas hacen un PET, que también si tú eres un, una persona que se la pasa, por ejemplo, yo con mis niños chiquitos en la alberca ahorita, pues no me voy a llevar cristal, o me voy a hacer deporte y yo no quiero llevarme cualquier agua de, de cualquiera, sino un agua que me vaya a dar tal o tal minerales, pues tienes que escoger PET. Entonces mi respuesta, en resumen, es cada una tiene su diferente ocasión. Para mí en mesa, siempre vistiendo, debe estar cristal y sí vas a sentir una ligereza de mejor, una sensación mejor, más fresca y además el producto va a durar más tiempo porque recordemos que lo que caduca es el envase, no el producto. Entonces va a durar más en cristal. Pero definitivamente qué bueno que existe la opción PET, porque si no existiera, pues no podríamos transportar estas aguas bellísimas, increíbles, a lugares con más comodidad. Excelente contestación. Eres, como decimos aquí en Puerto Rico, una dura del tema. Oye, una pregunta ya un poco más para mí. Eh, ahora estoy mucho más moderado, llevo unos años así, pero cuando empecé en esto del vino, se me iba un poquito la mano, entonces amanecía al día siguiente con la cruda. Eh, te pregunto, ¿hay, ¿hay algún agua que sea mejor que otra para rehidratarte o rehabilitarte? ¿Algún agua que tú me digas, Eduardo? Bueno, yo tengo 47 años. Seguramente cuando cumplo, no, no cumplo 47 en agosto, tengo 46. Cuando cumple, cuando cumpla 50, seguramente hago una fiesta donde se tome mucha, mucha champaña si Dios me da la bendición de llegar a los 50. Al día siguiente, ¿cuál sería el mejor agua para revivir? Qué buena pregunta. Fíjate que definitivamente busca aguas con más minerales. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos crudos? Pues estamos deshidratados. Nos, está, nos sentimos fatal, estamos eh, deshidratados y lo que debemos hacer es tratar de encontrar productos que nos ayuden a conservar esos minerales que el cuerpo está perdiendo por segundo, que no está recuperando con la misma velocidad que normalmente haces ejercicio y pierdes minerales, pero ya te tomas tal y los recuperas o comes tal cosa y los recuperas. Cuando estás crudo, como que no los recuperas y no los recuperas. Entonces busca aguas con altas mineralizaciones. Me gusta mucho tu pregunta porque apenas platicaba con, con un querido amigo que es el dueño de ETE, Jaime, y me decía, es que yo, él es muy de aguas súper elegantes, súper finas, sutiles, Bajos TDS, casi siempre son aguas, me atrevo a que tienen una elegante esta manera. ¿Me ves? Sí. ¿Me, ve, ¿Me ves? Sí, se cortó poquito, ¿verdad? ¿Dónde me quedé? No, te oigo perfecto. Lo que pasa es que estaba con el Wi-Fi malo y quité el Wi-Fi y me quedé con data. Que estabas hablando con un amigo que es dueño de algo. Sí, estaba hablando con un amigo que es justamente el dueño de The Water, Jaime. Y él me decía, yo la verdad es que no me, a mí me gustan las aguas con baja mineralización. Si yo, yo veo lo que él le gusta o lo que él toma en agua y veo que le gusta aguas como muy elegantes, sutiles, que no tengan presencias tan protagónicas. Y justo platicaba, él hace un deporte súper complejo en moto y justo platicaba con él de que debía tomar, cuando hace ese tipo de deporte, debía tomar aguas con muchísima carga en minerales, sobre todo sodio, porque se desmineraliza impresionante y un agua se vuelve ineficiente. O sea, tomarte nada más un agua mineral porque Ay, ya me voy a hidratar. No, cuando eres un deportista a un nivel así hardcore, 
pues necesitas a lo mejor un agua como Bichi Catalán, no sé si la ubicas. Sí, es... la, la ubico, no aquí, pero en viaje. Espérate que tengo a Empower, me encanta el nombre, Empower Latina. Tengo dos preguntas de ella para ti. Empower, claro. si tienes alguna adicional, me la pones abajo con el símbolo, símbolo de interrogación, porque si no se me pierden. ¿Qué quiere decir que un agua sea alcalina? Que tiene, eh, ¿Qué quiere decir que el agua es alcalina? Es la primera pregunta. Y la otra, déjame de una vez aprovechar, ¿qué por ciento de mineralidad debe tener el agua? Son de Empower Latina. Buenísimas preguntas, Empower Latina. <ríe> eh, que un agua sea alcalina nos habla del pH. El pH de la, las aguas, alcalino o ácido. Eh, un, un agua, fíjate que, fíjate que hubo una, una tendencia y creo que sigue, no sé si en Puerto Rico, pero en México está fuertísima el agua alcalina como como la, el, el agua milagrosa, estoy, todos los sommeliers de agua estamos muy en contra de eso porque es la cosa más falsa del planeta. O sea, al final es importante en la cuestión sensorial de sabor, pero no en la salud. Un agua alcalina que tiene un pH arriba de 8, importante esto, porque abajo de 8 hay muchos otros clasificaciones, niveles hasta llegar a ácida, pero por ejemplo... A mí me gustan mucho las aguas que les llamamos toque dulce, así literalmente se les dice en cata, eh, hint of sweet, en cata, y quiere decir que están como entre los 6, 8 y los, 6, y los 7, 8, o sea, poquito antes de alcalina, son aguas que saben exquisito. Se, se, en, la, en boca, el pH sí se siente, es, un, es una sensación como entre más alto, más cremosa, más suntuosa. Entre más abajo, pues se siente la acidez, ¿no? Los mexicanos que amamos la acidez, el chile, el limón, no nos molesta, pero a muchas otras personas esa acidez como es que, uh, como que tiene, está despuntadita. Que sea alcalina quiere decir que tiene un pH arriba de 8. Si la pregunta está orientada hacia es saludable, es mejor, yo te diría, no lo creo, yo soy sommelier, no soy médico, pero no lo creo, porque todo lo que llega a tu estómago se vuelve ácido en el instante 2. Entonces, este, respondiendo a la primera entonces alcalino quiere decir que tiene un pH alcalino de 8 para arriba y sabe en boca como más cremoso como más suntuoso y la otra pregunta era la otra pregunta es ¿qué mineralidad debe tener el agua? ¿qué mineralidad no debe de tener esta o la otra? debe de tener, punto un agua buena, un agua fina, un agua premium un agua de origen debe de tener mineralidad tan solo con eso te puedo decir que ya es buena dependiendo para qué la necesites, si es para una cena maridaje en la que estás maridando cosas suaves, pescados poco condimentados, este, entonces yo te diría que un, un agua baja en minerales es mejor que un agua alta en minerales. Si estás en una parrilla de carnes, este, yo te diría que elijas aguas altas en minerales. Si estás eligiendo postres, te diría que elijas minerales y además gas, pero no es de que debe de tener. Si tienes hijos chiquitos, eso sí, lo sé, debes de elegir aguas de medias a bajas, es decir, de 300 minerales para abajo. Oye, ¿pero cómo voy a saber cuántos minerales tiene? Pues las aguas finas en general te dicen más o menos ahí el TDS, que significa total de sólidos disueltos. Bueno, y también van a saber, siguiéndote esta entrevista que ha sido sumamente para mí enriquecedora, va a quedar luego en mi podcast, la voy a transcribir o la voy a convertir en formato audio. Ahí está la cuenta, me pueden seguir en Spotify o Apple Podcast como Wine News TV On The Go. Recuerden que hoy subí una entrevista en Bodegas Cune, en Aro, que sé que tú has hecho cosas con ellos también. Tiene una fuerte presencia en México, eh, así que una bodega que quiero mucho. Hoy subió ese episodio, pero muy pronto va a subir el de Joana. Ok, amiga, no te quiero tener mucho tiempo más porque tienes a tus niños y estás de vacaciones. Acá tengo, acá tengo Fuensanta, ¿qué me puedes contar de esta? Ay, amo que la hayas encontrado, no me lo podía creer. Este, muchas cosas te puedo contar de Fuensanta porque tengo literalmente seis años trabajando con ellos y creo que es el agua casi casi por la que me certifiqué y por la que empezó a nacer mi pasión por el agua y este, estas ganas de entender el producto como súper a fondo. Fuensanta es un agua de Asturias, España. Es un agua de manantial profundo, es decir, se extrae a 300 metros de profundidad y su ciclo dura cientos de años. Es decir, de que llueve a que emerge o a que la tenemos embotellada, pasan cientos de años. Entonces eso es bien importante porque yo te puedo decir que 
tú me dices, ¿en qué radica que un agua tenga pocos minerales medios, altos? Pues justamente en lo que, en lo que sucede, en el inter, en el ciclo. En lo que, pensemos en el ciclo del agua, pues en lo que llueve, a que, a que tenemos un agua. ¿Qué sucedió ahí? Es lo que hace que un agua tenga o no, tenga más, tenga menos minerales. Y Fuensanta es un agua de mineralización media, 280. Si quieres, sírvela en copa. Sí, ya la serví en Power Latina. Gracias por tus comentarios. Yo solo soy un vehículo. Soy aquí como la copa, el vino o el agua es Joana. Síguela a ella. Espero que puedan tener una conversación luego. Dice que le interesa mucho y quiere saber más de agua. Ok, ya la serví. ¿Qué hago ahora? ¿La, la miro? ¿Veo si, Igual. si detecto algo? Igual ya, observamos ¿no? que es un agua totalmente limpia, no observamos sedimentos. Este, si tuviera yo mejor luz, a lo mejor sí comparando puedo ver que hay una diferencia muy mínima y no se trata de obsesionarnos con esto. Recordemos que un agua entre más minerales, pues sí puede tener una turbidez y qué emocionante turbidez, ¿no? Aquí, Pensar hay, aquí que a lo mejor... hay muchos más minerales que en el anterior, Fiji. ¿verdad? Mucho más. Fiji tenía 50 menos de 50 y esta tiene 280 de TDS. Ya. Entonces, estamos hablando de una diferencia bastante grande, sí. aunque sí. también te puedo decir que hay aguas que tienen 1500, 2800 de TDS. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, Fiji de 50 y una de 200, 2800, perdón, sí, 2800, no hay forma que no percibas drásticamente las diferencias. ¿Y cuál es ¿no? el agua, la marca que tiene más... Eh, más cantidad en el mercado que, que se pueda conseguir fíjate que sé que hay una que no la he conseguido yo, no la he probado se llama Roy, es de híjole, no recuerdo de dónde, creo que es de Eslovenia, eh, pero no me no, no me hagan tanto caso de este dato porque no estoy segura, pero, por, pero algunas dos que podemos conseguir mucho más fácilmente con muchos minerales es una que justamente creo que te pregunté si la conseguías, se llama Sokosani y es un agua peruana que tiene mil 500 de TDS, o sea, súper alta en minerales. Y hay otra por ahí, Bichi Catalana, que también debe tener este dos mil y pico de TDS. Roy esas, son, de... esas son buenas para la cruda, son buenas. Para exactamente, pues sí, exactamente. Si te vas a tomar un agua, bueno, hay un agua que tiene más, más minerales que un Gatorade, para que me entiendas. Wow. Entonces, wow, qué, qué belleza, ¿no? Entonces, como que cuando entiendes eso, dices, wow. Has, o sea, proba has probado Winti. Witi, agua mineral de Ecuador, que es un agua muy famosa. Luego te paso el dato para que la mires. Witi. Pues creo que es justamente la que te sí. digo, ¿no? No es la que sí, me... Sí, pero, sí, pero no sé la región. Es el agua mineral más famosa del Ecuador. La venden en muchas partes del mundo. Es famosísima. No tengo ni idea. Sé que me encanta sola y con whisky. Bueno, <risa> segui seguimos aquí. Eh, ya la he eh, mirado. Ahora la nariz, ¿no? Exactamente. Ahora observamos si tiene contaminantes, si hay cloros. Siento una nariz menos, a ver, no hay nada aquí, en la anterior nada me estorbaba, aquí tampoco nada me estorba, pero me huele algo. De sí, claro. Detect, oye, qué diferencia, eh, dice en Power Latina, ¿cómo consigo esas fabulosas aguas de calidad en Orlando, Florida? Me imagino que en, hay, hay un millón de puertorriqueños en Orlando, Florida. Qué y en Power sigue a Joana conversen con ella, si tienes este nombre en Power Latina, una de las latinas más poderosas que hay es Joana aquí detecto algo, oye Fíjate no sé qué que es. es es una ligera, ligera Min sensación mineral, mineral de, de hojas, de lluvia de como que es difícil de explicar pero es una, es una sensación tú piensas que los minerales pues al final se expresan con con aromas, o sea, entonces este aroma claro. puede ser de piedritas, de, de lluvia, de río, de frescura, de hojas. Hay algo que como que no, como que no detectas, pero claro, es ligero, pero por supuesto que hay. Y entre más minerales va a ser más fácil de detectarlo, entre más minerales. Ahora, justamente esto es bellísimo, que no estás detectando algo que te estorbe, no es clorada, no es contaminante, no huele. A mí me ha pasado con aguas que dicen ser finas y que de pronto me huelen a un poquito como a alcantarilla, o sea, literalmente, Qué un poquito muy sutil. Esta agua, mira, no la conocía, nunca la había tomado, ahora no la voy a dejar de comprar, 
en Power Latina, esto lo compré en Walmart, anuncio no pagado, pero bueno, Walmart no necesita <risa> anuncio de nadie porque ya tiene suficiente, tiene suficiente fama. Esto lo compré en Walmart aquí en San Juan, Puerto Rico. Eh, qué rica agua, no la conocí esta marca y sabes que es un agua que sacia, es un agua que aparte de eso sientes que te está nutriendo, la siento sana, la siento Tal muy cual. sana. Es un agua que, eh, que sabe muy bien y te voy a decir por qué, es un agua que sabe, se siente muy se bien, siente, se siente, siente salina, levemente salina. Se siente voluminosita, se siente... Eh, con, un, con una cremosidad de la que estábamos hablando y es porque su pH ya está como en, el pH de esta agua debe estar como en 7, 8, entonces ya es una agua casi alcalina, es un agua que está en el borde de ser alcalina, Yo, nosotros específicamente le llamamos toque dulce, aunque la gente me va a decir, no, pues no, no, no sé, no entiendo el toque dulce de esta agua, no tiene de dulce nada, pero así le llamamos los sommeliers de agua, porque es justamente ese paso antes de lo alcalino que para nosotros son las que saben mejor. En boca, las aguas que saben mejor casi siempre tienen pH de ese, de ese nivel. Que son... Se lo estoy mostrando en Power. Fue en Santa, se llama y es de Asturias en España. Qué rica agua, por Dios. Delicioso. Además, seguramente en Orlando, quiero pensar, porque en Estados Unidos sí es fácil de encontrar este, muchas aguas premium. Este, ¿Qué pasa? O sea, yo me imagino que en Estados Unidos puedes encontrar Fuen Santa, quizás hasta Ete Water, porque por ahí sé que Ete Water este, está en otros países, que esta es mexicana. Fiji, 100% la encuentras en cualquier lugar. Y hay muchas aguas, o sea, es interesante ir de pronto al anaquel de aguas sabiendo todo esto, porque vas a observar cosas distintas, porque vas a decir, oye, ¿por qué voy a gastar mi mamá? Porque recordando otra vez lo que mi mamá decía, decir, es que esta vale por decirte, no sé, dos dólares, mientras que esta vale céntimos. Y yo ahora le digo, ma, pues claro, pero es que esta es purificada y esta viene de este, Groenlandia, <risa> o de, ¿no? Y esta viene de Iceberg y esta viene de Pozo Profundo y esta es artesiana, que artesiana quiere decir que emerge como el agua de, de Ecuador de la que estamos hablando. Entonces cada agua tiene su diferenciador muy importante, muy emocionante y que va a tener un costo también, ¿no? Qué espectáculo te he retenido, te he tenido una hora conmigo, ¿sabes lo que quiero hacer? Voy a convertir esto en formato audio para que la gente lo pueda escuchar, descargar, lo comparto en redes, pero como hay tanta tela para cortar, siento que hemos tenido linda química con la audiencia también. Yo creo que podemos hacer una segunda parte donde integremos vino y agua, ¿me entiendes? O sea, comparamos el mismo uh, vino, sí. nos, ponemos, nos ponemos de acuerdo y luego, y luego alguna otra agua que yo consiga por acá, eh, que hay muchas. Lo que pasa es que estas aguas, estaba en la casa de playa que tienen mis suegros a 45 minutos de San Juan, pero acá en el área metropolitana sí que consigo muchísimas aguas. Luego nos ponemos de acuerdo para hacer una charla Tal vez más o menos para la época prenavideña que podamos dar recomendaciones de vino y sería muy bonito tal vez que la gente que está interesada en aprender de agua eh, pueda luego entablar una relación contigo siguiéndote, haciéndote preguntas. Gracias, Joana, de verdad por tu sabiduría, por tu simpatía, tu elegancia y explicas muy bien. Creo que un próximo paso sería que des clases. Tú no das clases. <risa> fíjate que no, no doy clases sí, en algún momento estuve a punto pero bueno, salió mucho trabajo de otra cosa y no lo he hecho pero me encantaría, la, al final este, ser docente creo que es una aportación al mundo muy importante y muy, y, y muy noble y, y me encantaría <risa> te, te, te viene natural de verdad, porque yo he salido en esta hora de charlar contigo con conocimientos que no tenía, yo era un reverendo tarado en el tema del agua, pero ya, pero ya creo que tengo cuatro o cinco piezas, datas, eh, pedazos, data, mejor dicho, como para compartir y, y ya no sentirme tan perdido. Gracias, amiga, por tu tiempo. De verdad que ha sido un privilegio, un placer. Sigue disfrutando de tus vacaciones muy merecidas. Trabajas muchísimo y lo haces muy bien. Te mando lo mejor. Salud, paz, amor, unidad familiar, mucho vino y mucha agua. Oye, Qué, qué padre estuvo esta hora, también lo gocé mucho, me llena lo que dices, me encanta conocerte 
ya de, de tanto tiempo que nos hemos estado siguiendo y como que hoy se sintió más cercano, me encanta claro. esa cercanía que, que logras. Y pues bueno, estoy aquí para todo lo que necesiten. Abrazos a Puerto Rico y a toda la gente que, nos, que se quedó y que nos va a seguir viendo porque se va a quedar aquí este live. No, ¿Nunca has visitado Puerto Rico? <risa> Nunca, no lo puedo Trae, creer. <risa> ven con tus niños, tienes, tienes que conocer a mi esposa, es divina. Tus hijos <risa> tienen que conocer al mío, que es más grande, tiene 11 pero si te estás quedando cerca de la playa, es porque eres playera. Aquí en, Puerto, aquí en Puerto Rico, pues hay unas playas, bueno, en México también las hay, pero acá en Caribe también tenemos unas playas muy, muy bonitas. Me va a encantar, me va a fascinar tomarme un vino contigo viendo el Caribe de Puerto Rico y tomándome una súper agua y platicando de muchas cosas de la vida. De verdad que muchas gracias, lo súper gocé. Y aquí estamos para hacer otro, para comparar vinos y agua. Y ahora sí que salud, salud. con el producto Oye, con que el más puede santa. representar la salud el, el del mundo. Santa. De verdad que yo nunca en mi vida me imaginé que había tanta información. Y sabes que hay también, eh, hay otro tema que me fascina, que me canto también totalmente ignorante, que es el aceite de oliva. Me fascina el aceite de oliva. Y es un mundo. Estuve... En, en Valladolid, concretamente en una almazara de la familia Moro, de Carlos Moro, de Mata Romera, y me dieron como un masterclass de, lo, de las olivares, de, la, de las aceitunas, de los olivos, y es un mundo fascinante también, fascinante. 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 Qué bueno, amiga. Ah, no, perdóname, ¿en México qué? En México también tenemos olivos, así es de que es un mundo que también me fascina, y como sommelier, como... Como si varitas que somos, querido amigo, obviamente estos productos que son interesantes y que nos generan experiencias, sensaciones diferentes, pues nos van a atraer. Así es de que de todo lo que queramos, de todo lo que quieras platicar, al final mi especialidad es el vino y el agua, pero si no, nos tomamos un vino, un agua y un aceite. <risa> Bueno, luego me, tiras que a la, luego me tiras que a la receta de cómo uno come bien, toma bien y no engorda. Esa ah, es otra magia que ah, tiene. Bueno, 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 ahí ya es otro tema. Luego te paso tips. Un abrazo, brindo contigo pegándole a la pantallita. Cuídate, amiga. Salud. Que estés bien. Uh, chao, chao, chao. Un abrazo. Bye. Chao, chao. Este fue el episodio de hoy. Recuerda dejarnos una reseña para que nos ayudes a crecer, suscribirte y recomendarnos con tus amigos amantes del vino. No importa cuán avanzado estés en el recorrido de enamorarte de aquello que decían sobre el vino. Son uvas transformadas en poesía. Aquí hay espacio para todos. Salud y como siempre, dale share.